Hi friends, welcome back to my channel. Dear students, this e video is JNTU AR23 Prakaram Basic Electrical and Electronics Engineering BEEE Mid Exams Sambandhinchi Model Paper Gurinchi Discuss Chastano. In our last video, lo, e Mid Exams Gurinchi Alage Lab Exams Gurinchi Explain Chastano. If you are interested in this channel, please subscribe to the description box and open the links in the description box. You will have a lot of information. Now, let's talk about the basic electrical and electronics engineering subject. This is BEEEE. Basically, this subject has two parts. Part A and Part B. Part A consists of basic electrical engineering and Part B consists of basic electronics engineering. इला टू पार्ट्स होंगे। ये मिड एग्जाम्स होच्छे सर की टू मिड एग्जाम्स कंडक्ट किया था रो। मिड वन होच्छे सर की पार्ट ये कवर होते होंगे। सेकंड मिड होच्छे सर की पार्ट भी कवर होते होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक अड़ा इनको इम्पोर्टेंट विषय में इंटेंट है। ये मिड एग्जाम्स के संबंधित जी क्वेश्चन पेपर एक कॉलेज एंड सेमिस्टर एग्जाम लागा कामना का ओके पेपर बनता तो इस अंदर गमने चंडे ये पुरे मिड वन मॉडल पेपर गुरिंची ऑक्सर डिस्कस किया था एलाइंट क्वेश्चन सोचता ही कौन सैंपल क्वेश्चन चूसते मैं कौन तो मेरे को क्लारिटी होच्छ आवकास मुंडे डियर स्टूडेंट्स बेसिक जा ये मिड एग्जाम्स अनेरी ये पार्ट ये लो थ्री यूनिट्स, पार्ट बी लो थ्री यूनिट्स होंटे। काबटे ये थ्री यूनिट्स नुनचे पोस्ट मिड की क्वेश्चन सिवाले, अलगे पार्ट बी थ्री यूनिट्स नुनचे सेकंड मिड की क्वेश्चन सिवाले। सो मिड एग्जाम्स की मान किचन ड्यूरेशन नाइनटी मिनट्स इस तरह। तो वन एंड ऑफ आवर लो ये एग्जाम अब तो मन कंप्लीट चाहिए आली ये पुरे ईच यूनिट नुनचे अंटे वन टू कल पोको क्वेश्चन थ्री फोर सेकंड क्वेश्चन फाइव सिक्स थर्ड क्वेश्चन ओके सो इकड़ पास्ट यूनिट क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू ये रेंडु मान क पास्ट यूनिट नुन चास्ते यूनिट वन अलगे थ्री फोर इध यूनिट टू नुन चढ़ी तर अलगे फाइव सिक्स यूनिट थ्री � five units on time then get posted to coach sir first two units is going to our second mid coach sir key next three units is going to our car but the question paper of suggestion of the first unit nunchi one two questions was the second unit nunchi three four was the mali fifth question and sixth question first two units in java state fifth question unit one inch of study sixth question unit two inch of the remaining subjects get it so i could question is coach sir key man i could talk like a six teacher six low one and two इधर यूनिट वन नून चीज़ तारो एंड सेकंड यूनिट नून चाची थ्री फोर इस तारो अठला के थर्ड यूनिट नून ची फाइव सिक्स इस तार ये क्वेश्चन्स मान मापजर शेष्टे वन एंड टू ये वन एंड टू लो ये दो को क्वेश्चन आंसर चाहिए अली पहले क्वेश्चन गानी सेकंड क्वेश्चन गानी अठला के थ्री फोर लो थ्री गानी फोर गानी ये दो टाइम से चाहिए, तो वन नुन्च ओ क्वेश्चन आंसर चाहिए, थ्री फोर नुन्च ओ क्वेश्चन आंसर चाहिए, फाइव सिक्स नुन्च इनको क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो टोटल का थ्री क्वेश्चन्स, क्यू वन, क्यू टू एंड क्यू थ्री, ये मोड आंसर चाहिए शोष्ट दे, आई ते फिर टोटल का थ्री क्वेश्चन्स, ईच क्वेश्चन कैरीज � 10 marks and assignment 5 marks. This is distributed by 30 marks. In this last video, I will complete the information. So, the theory is 15 marks. But the exam is 30 marks. So, the 30 marks by 2 is 15 marks. Suppose, I will complete the 30 marks by 24 marks. But, I will complete the 10 marks by 15 by 2. So, what is it? 12 by 2. 15 अंत में 12 मार्क्स होच्छ नेट। सो एग्जाम आई थे 30 मार्क्स कंडक्ट चाहिए था रो, बट वैल्यूशन चाहिए थी फाइनल कोच्चे सर के मिको 15 मार्क्स के दाने कन्वर्ट चाहिए। ओके ना? ये कट क्वेश्चन्स ऑक्सर चूज़ थे बी ट्रिपल लो, पार्ट ये लो, पहले क्वेश्चन। स्टेट एंड एक्सप्लेन किचप्स ला विद एग्जांपल्स आर फाइंड द करंट फ्लो थ्रू 
అది ఎవరైతే మీకు సబ్జెక్ట్ టీచ్ చేస్తారో వాళ్ళు బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండొచ్చు డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ టెన్ మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు లేదా టెన్ మార్క్స్ లో ఏ బి కింద కూడా ఇవ్వచ్చు అంటే ఏ ఫైవ్ మార్క్స్ బి ఫైవ్ మార్క్స్ సో ఫోర్ లో ఏ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఫైవ్ మార్క్స్ అడిగాడు బి క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ అడిగాడు సో ఇందులో థర్డ్ క్వశ్చన్ టెన్ మార్క్స్ అయినా రాయొచ్చు లేదా ఫోర్త్ లో ఏ బి కలిపి రాయాలి ఫైవ్ మార్క్స్ ప్లస్ ఫైవ్ మార్క్స్ టోటల్ గా టెన్ మార్క్స్ అవుతుంది అలాగే థర్డ్ యూనిట్ నుంచి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ రా ది స్కిమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ పార్ట్స్ ఓఆర్ ఆర్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ థర్డ్ యూనిట్ ని సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ కూడా మేబీ ఏ బిల్ కూడా అడగచ్చు లేదా డైరెక్ట్ టెన్ మార్క్స్ కి క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు లేదా ఫైవ్ మార్క్స్ రెండు అయినా ఇవ్వచ్చు ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు సో ఇక్కడ కూడా సిక్స్త్ లో ఏ క్వశ్చన్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఫర్ డొమెస్టిక్ కన్జ్యూమర్స్ అండ్ బీబిట్ వచ్చేసరికి మెన్షన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ మెజర్స్ సో ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ ఇచ్చాడు ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ ఇచ్చాడు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అయితే డైరెక్ట్ గా టెన్ మార్క్స్ ఇచ్చాడు సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అయినా రాయొచ్చు ఆర్ సిక్స్ ఏ బి కలిపి ఇది అయినా రాయొచ్చు సో మీ కన్వీనియంట్ ప్రకారం ఇందులో ఏవైనా త్రీ క్వశ్చన్స్ రాయాలి యూనిట్ వన్ నుంచి ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ యూనిట్ టూ నుంచి త్రీ ఫోర్ లో ఒక క్వశ్చన్ యూనిట్ త్రీ నుంచి ఫైవ్ సిక్స్ లో ఒక క్వశ్చన్ ఓకేనా దీనే ఏదర్ టైప్ అంటారు ఏదో ఒకటి రాయడు సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ మిడ్ కి ఈ త్రీ యూనిట్స్ కవర్ అవుతుంది వేరే సబ్జెక్ట్స్ కి అయితే ఫస్ట్ మిడ్ కి ఫస్ట్ టూ యూనిట్స్ కవర్ అవుతాయి ఓకేనా డియర్ స్టూడెంట్స్ మిడ్ ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు మీరు బాగా గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ వన్ టూ లో ఏదో క్వశ్చన్ రాయాలి త్రీ ఫోర్ లో ఏదో ఒకటి రాయాలి ఫైవ్ సిక్స్ లో ఏదో ఒకటి రాయాలి త్రీ క్వశ్చన్స్ రాయమన్నారు కదా అని చెప్పేసి మీ కన్వీనియంట్ గా ఎవైనా త్రీ రాస్తే కుదరదు సో ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ కవర్ అవ్వాలి సెకండ్ యూనిట్ నుంచి ఏదో క్వశ్చన్ కవర్ అవ్వాలి థర్డ్ యూనిట్ నుంచి ఏదో క్వశ్చన్ కవర్ అవ్వాలి అంతేగాని ఫస్ట్ యూనిట్ లో రెండు రాసి సెకండ్ యూనిట్ నుంచి ఏం రాయకుండా మళ్ళీ థర్డ్ యూనిట్ ఏదో ఒకటి రాసి టోటల్ గా త్రీ క్వశ్చన్స్ అయ్యాయి నాకు ముప్పై మార్కులు వచ్చేస్తాయి అంటే అక్కడ కుదరదు ఓకేనా ఇది అందరూ గుర్తు పెట్టుకోవాలి డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మీకు ఎవరైతే ఫ్యాకల్టీ ఉంటారో మోస్ట్లీ ఆ కాలేజ్ లో వాళ్ళే క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేస్తారు కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ గానీ అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ గానీ మీ ఫ్యాకల్టీ దగ్గర నుండి తీసుకొని వాటిని జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయితే మంచి స్కోర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇలాంటి మిడ్ ఎగ్జామ్స్ లో మీ కాస్త కొంచెం ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే మీరైతే కొంచెం ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి బిట్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి లేదా షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి మీ ఫ్యాకల్టీ ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ నీట్ గా రాసి సబ్మిట్ చేస్తే ఇక్కడ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి బిట్లు లేదా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కొంచెం రాస్తే టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఈ థీరీకి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ థర్టీ కి ఎగ్జామ్ పెడతారు థర్టీ ఫిఫ్టీన్ కి కన్వర్ట్ చేస్తారు ఇది కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి కొంచెం ప్రిపేర్ అయితే ఇక్కడ కూడా మీకు ఎక్కువ మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఇదండి క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అండ్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఈ మోడల్ పేపర్ సంబంధించి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ పెట్టండి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను ఫ్రెండ్స్ మనం గతాన్ని మార్చలేము కానీ భవిష్యత్ ని మార్చగలము థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్